Hello everyone. In this case, we report the AD report. We will be easy to do this. We will be able to do this video. We will be able to share this video. உங்கள் கொலிக்ஸ் எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எந்த லெவல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்குன்றதை மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் நம்ம சேனல் லூஷே கண்பாக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் பெல் ஐக்கான் டிக் பண்ணுங்கள் லெட்ஸ் கோ டு தி வீடியோ போர்ட் மோட்டார் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க எதுக்கு இதுனா ப்ராப்ளம் சால்விங் மெத்தடாலஜியை இது யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க எயிட்டின்றது டாப்ஸ்னு அவங்க ஒரு ஹைலைட் மென்ஷன் பண்ணாங்க டாப்ஸ்னா டீம் ஓரியன்டட் ப்ராப்ளம் சால்விங் எயிட் டின்றது எயிட் டைமென்ஷனல் ப்ராப்ளம் சால்விங் மெத்தட் இந்த எயிட் டைமென்ஷனல் வந்து என்னென்னன்றது நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு எயிட்டி போடுறதுக்கு முன்னாடி ப்ராப்ளம்னா என்ன என்ன ப்ராப்ளம் அது வந்து கரெக்டாக நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் நம்ம என்ன ப்ராப்ளம்னே தெரியாம ஒரு எயிட்டி ரெடி பண்ண உக்காரக்கூடாது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன ப்ராப்ளம்னு நல்லா அனலைஸ் பண்ணிக்கணும் தி அவுட் புட் ஃபார் எயிட்டி ப்ராசஸ் இஸ் அ எயிட்டி ரிப்போர்ட் இப்போ நம்ம என்ன ரெடி பண்ணியிருக்கோமோ அதை ஒரு ரிப்போர்ட்டாக நம்ம ஃபைனலாக சப்மிட் பண்ணுறோம் எயிட்டி மெத்தடாலஜி இஸ் அ ஸ்ட்ரக்சர்ட் எயிட் ஸ்டெப் ப்ராப்ளம் சால்விங் மெத்தட் இப்போ இது என்னென்ன மெத்தட்ன்றது நம்ம இன்னைக்கு பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து டீம் ஃபார்மேஷன் ப்ராப்ளம் என்னன்னு டிஃபைன் பண்ணிட்டோம் அந்த ப்ராப்ளம்க்கு என்னென்ன டீம் வந்து சப்போர்ட் இருக்கும் என்னென்ன டீம் சப்போர்ட் மீன்ஸ் இப்போ ஒரு ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனியில் இந்த லைனில் என்னென்ன டீம் வந்து ஜாயின் ஆகுது ஐ மீன் இப்போ குவாலிட்டி டீம் ப்ரொடக்ஷன் டீம் மேனுஃபேக்சரிங் டீம் இது எல்லாமே ஜாயின் ஆகுதுன்னா அவங்க எல்லாருமே ஒரு டீமாக இந்த ரிப்போர்ட் போட ஃபார்ம் பண்ணி ஸோ டீம் ஃபார்மேஷன் வந்து கிராஸ் சிஎஃப்டின்னு நம்ம இதில் சொல்லலாம் கிராஸ் ஃபங்க்ஷனிங் இப்போ எயிடி ரிப்போர்ட் வந்து எதனா ஒரே ஒரு டீம் மட்டும் உக்காந்து போடணுன்றது கிடையாது அப்படி போட்டால் அது ஃபேக் எயிடி ரிப்போர்ட் எயிடி ரிப்போர்ட்னால் மேனுஃபேக்சரிங் குவாலிட்டி ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியரிங் டீம் ரிப்பேர் டீம் ஐ மீன் எல் இந்த எல்லா டீமும் ஒன்று சேர்ந்து அது என்ன இஷ்யூன்றது ஃபுல்லாக உக்காந்து இந்த ரிப்போர்ட் கம்ப்ளீட் ஆகிற வரைக்கும் ஒன்று சேர்ந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி ரிப்போர்ட் போடுறது தான் பர்ஃபெக்ட் எயிடி ரிப்போர்ட் செகண்ட் ப்ராப்ளம் டிஸ்கிரிப்ஷன் ப்ராப்ளம் டிஸ்கிரிப்ஷன்னா இப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் ஒரு மொபைல் கம்பெனி வந்து மொபைல் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணியிருக்காங்க ஃபைனல் அவுட் புட்டு குவாலிட்டி வந்து ஒரு இஷ்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது வந்து என்ன இஷ்யூன்றது நம்ம கிளியராக நோட் பண்ணுறது தான் ப்ராப்ளம் டிஸ்கிரிப்ஷன் அதில் இந்த இஷ்யூ வந்து எங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க எந்த லைனில் இருந்து வந்து இந்த இஷ்யூ வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் எதனால் இது நடந்திருக்கும் அதுதான் டீட்டெயிலாக நம்ம போடுறது தான் ப்ராப்ளம் டிஸ்கிரிப்ஷன் ப்ராப்ளம் டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து நம்ம ஃபைவ் ஒய் மெத்தடாலஜி யூஸ் பண்ணி கூட நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்ணணும் ப்ராப்ளம் டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து ஒரு லைவ் எக்ஸாம்பிளாக இருக்கணும் நம்ம ஒப்பீனியாக இருக்கவே கூடாது தேர்ட் கண்டெயின்மெண்ட் ஆக்ஷன் கண்டெயின்மெண்ட் ஆக்ஷன்னா ஒரு இஷ்யூ வந்து அவுட் புட் ஸ்டேஷனில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதோட இஷ்யூ வந்து எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணலாம் எந்த ஸ்டேஷனில் அந்த இஷ்யூ வந்து மேக்சிமம் வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் அந்த மாதிரி ஸ்டேஷன்லேருந்து அது அவுட் புட் ஸ்டேஷன் வரைக்கும் நம்ம டபுள் செக் பண்ணி அந்த ஸ்டேஷனும் மூவ் பண்ணணும் அந்த லைனை வந்து ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் இது இந்த ப்ராசஸ் வந்து எவ்வளோ நேரம் வரையும் எடுக்கலாம்னா இந்த இஷ்யூவோட கரெக்டான ரூட் காஸ் நம்ம க ஃபைன் பண்ணுற வரைக்கும் இந்த கண்டெயின்மெண்ட் மெத்தட் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் கண்டெயின்மெண்ட் ஆக்ஷன்னா ஷார்ட் டேர்ம் ஆக்ஷன் கூட சொல்லலாம் இது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டைம் வரைக்கும் தான் நம்ம ஒரு ரூட் காஸ்ட் வந்து ஃபைன் பண்ணுற வரைக்கும் இந்த ஆக்ஷன் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கலாம் அவுட் புட் ஸ்டேஷனில் இந்த இஷ்யூ ஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது நம்ம இந்த இஷ்யூ வந்து எந்த ஸ்டேஷனில் பிஃபோராக ஃபைன் பண்ண முடியும் அது வந்து நம்ம அந்த ஸ்டேஷன்லேருந்து அவுட் புட் ஸ்டேஷன் வரையும் டபுள் செக் பண்ணி லைனை ப்ராசஸ் பண்ணலாம் ப்ளஸ் அவுட் புட் ஸ்டேஷன்லேருந்து அவுட் புட்லேருந்து வெளில எக்ஸ்போர்ட் ஆகுது எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு ரெடியாக இருக்கிறத எல்லா மெட்டீரியல்ஸ் ஃபுல்லாகவே நம்ம டபுள் செக் பண்ணி மறுபடியும் அதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் ஃபோர் ரூட் காஸ்ட் அனாலிசிஸ் ரூட் காஸ்ட் அனாலிசிஸ் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஸ்டார்டிங் இன்புட் ஸ்டேஷன்லேருந்து அந்த அவுட் புட் ஸ்டேஷன் வரைக்கும் நம்ம எல்லா ஸ்டேஷனும் டீட்டெயிலாக அனலைஸ் பண்ணணும் டீட்டெயிலாக அனலைஸ் பண்ணி இப்போ இந்த இஷ்யூ வந்து எந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் எதனால் வந்திருக்கோம் இப்போ நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மொபைலே எடுத்துட்டிங்கன்னா இன்புட் ஸ்டேஷன் ஃபுல்லாக சிப்பு மதர் பிசிபிஏ அது ஃபுல்லாக ஃபிக்ஸிங்லேருந்து அப்படியே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எல்லா ஸ்டேஷனும் லைனும்
நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஸ்பீக்கர் இஷ்யூன்னு வச்சுருக்கோம் அந்த ஸ்பீக்கர் வந்து எங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க அந்த ஸ்டேஷன் வந்து நம்ம நல்லா அனலைஸ் பண்ணணும் ஓகே சப்போஸ் நம்ம அந்த ஸ்பீக்கர் ஃபோன் வந்து நம்ம டிஸ்மெண்டில் பண்ணிட்டு அப்புறம் ஸ்பீக்கர் சரியாக ஃபிக்ஸ் பண்ணல இல்லை ஸ்பீக்கரே இல்லை அந்த மாதிரி என்ன இஷ்யூ வந்ததுன்னா இஷ்யூ வந்து எந்த ஸ்டேஷன்லேருந்து அது நம்மளால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் கன்ஃபார்ம் இந்த ஸ்டேஷன்லேருந்து தான் இந்த இஷ்யூ வந்திருக்கும் அந்த ஸ்டேஷனுக்குலேருந்து நம்ம நல்லா அனலிசிஸ் பண்ணி ஒரு ஒரு ஸ்டேஷனும் ஓகே இதை மிஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அது இன்னொரு ஸ்டேஷனில் வந்து இது சிஸ்டம் இஷ்யூவாக இருக்கும் அதனால் அது பாஸ் ஆகிருக்கும் அந்த மாதிரி ரூட் காஸ்ட் வந்து எக்ஸாக்டாக ஃபைன் பண்ணுறது தான் இப்போது அவுட்புட் ஸ்டேஷனில் ஒரு இஷ்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதை வந்து எந்த ஸ்டேஷன்லேருந்து நம்ம இதை ஃபஸ்ட்டே கண்டுபிடிச்சிருக்கலான்றது அந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அந்த ஸ்டேஷன் வைஸாக ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு ஆடியோ ஸ்டேஷனில் ஸ்பீக்கர் ஒர்க் ஆகிறது கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் அது எப்படி பாஸ் பண்ணாங்க எதனால் பாஸ் ஆச்சு ஸோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எல்லாத்தையும் நம்ம இஷ்யூவை ஃபைன் பண்ணி நம்ம ரிப்போர்ட்டாக ரெடி பண்ணுறது தான் ரூட் காஸ்ட் அனாலிசிஸ் ரூட் காஸ்ட் அனாலிசிஸ் வந்து நம்ம என்னென்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணி இந்த ரிப்போர்ட்டை ரெடி பண்ணலான்னா ஃபிஷ் போன் டயக்ராம் வச்சு நம்ம ரெடி பண்ணலாம் ஃபைவ் வைஸ் மெத்தடாலஜி வச்சு நம்ம ரெடி பண்ணலாம் செவன் கியூசி டூல்ஸ் இது யூஸ் பண்ணியும் நம்ம ரூட் காஸ்ட் அனாலிசிஸ் ரெடி பண்ணலாம் ஃபைவ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் இப்போ ஒரு ஒரு ரூட் காஸும் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணதுக்கு ஒரு ஒரு கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் ஒரு ஒரு கரெக்டிவ் ஆக்ஷனில் நிறைய கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் நம்மளுக்கு போடலாம் இப்போ போட்ட நம்ம எல்லா ரூட் காஸ்க்கும் ஒரு ஒரு கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் வந்து நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம் அது வந்து எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது ஒரு மெத்தடாக நம்ம அதில் ரிப்போர்ட்டில் போடுறதும் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் கரெக்டிவ் நம்ம ரூட் காஸ்ன்றது என்னென்னு கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு அதுக்கு நம்ம இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆக்ஷன் வந்து என்ன ரெடி பண்ணியிருக்கோம் என்ன நம்ம பண்ண போகிறோன்றது ஒரு ரிப்போர்ட்டில் போடுறது தான் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் கரெக்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ் சிக்ஸ் எஃபெக்டிவ்னஸ் ஆஃப் மானிட்டரிங் கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் இந்த பாயிண்ட் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ரூட் காஸ்ட் வந்து நம்ம ஃபைன் பண்ணிட்டோம் அதுக்கு நம்ம இந்த கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் நம்ம எப்படி எடுக்கலான்றதும் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம் ஸோ கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் வந்து மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணோம் இது ஏன் அதுதான் கரெக்டிவ் இம்ப்ளிமெண்ட் வந்து டி ஃபைலே பண்ணிட்டோமே டி சிக்ஸ் எதுக்குன்னா நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் ஃபுல்லாக அதில் வந்து அவுட்புட் வர டிவைஸ் ஃபுல்லாக இதில் நம்ம டபுள் செக் பண்ணோன்னா அதே இஷ்யூ வந்து திருப்பி இதில் ஃபவுண்ட் ஆகிருக்கா அப்படி ஃபவுண்ட் ஆகலனா நம்ம இது வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஷன் பாஸ் பண்ணலாம் இல்லை அப் சப்போஸ் அது வந்து ஃபவுண்ட் ஆகுதுனா நம்ம மறுபடியும் ரூ எயிட்டி வந்து ரெட் மறுபடியும் ஃபஸ்ட்லேருந்து நம்ம ஒரு எயிட்டி வரணும் ஏன்னா நம்ம ஃபைன் பண்ண ரூட் காஸும் தப்பு நம்ம ரெடி பண்ண இம்ப்ளிமெண்ட் ஆக்ஷனும் தப்பு அதனால தான் டி சிக்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் எஃபெக்டிவ்னஸ் மானிட்டரிங் ஆஃப் கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் செவன் ப்ரிவென்டிவ் ஆக்ஷன் அண்ட் அரிசாண்டல் டிப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரூட் காஸ்ட் வந்து கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதுக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் ஆக்ஷனும் கரெக்டாக நம்ம போட்டோம் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆக்ஷனை வந்து நம்ம மானிட்டர் பண்ணுறதும் கரெக்டாக பண்ணி அந்த அவுட்புட் வந்து ரெடியாக வந்துச்சு இது வந்து ப்ரிவென்டிவ் ஆக்ஷன் நம்ம இஷ்யூ வந்து ஃபைன் ஃபவுண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நிறைய டிவைஸ் வந்து பாஸ் ஆகிருக்கும் இல்லை நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் ஏதோ பாஸ் ஆகிருக்கும் அந்த டிவைஸ் ஃபுல்லாக நம்ம முழுமையும் ரீசெக் பண்ணணும் ரீசெக் பண்ணிக்கிட்டு அதை ஃபுல்லாக அரி அந்த நம்ம போட்ட இப்போ சிக்ஸ் பாயிண்ட் வந்து பர்ஃபெக்டாக வந்துச்சுன்னா இந்த மெத்தட் வந்து நம்ம அதர் ப்ரொடக்ஷன் லைன்லையும் ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கிட்டு நம்ம இந்த லைனை ப்ராசஸ் பண்ணலாம் ஸோ நம்மளுக்கு இஷ்யூ இல்லாமல் எந்த லைனும் ரெண்டாவதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எய்த் லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் பாயிண்ட் வந்து டீம் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் ரெக்கக்னைசேஷன் எப்படின்னா என்னென்ன டீம் வந்து இந்த ஏடி ரிப்போர்ட் போடுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தாங்க எந்தெந்த டீம்ன்றது நம்ம மென்ஷன் பண்ணிடணும் மென்ஷன் பண்ணிவிட்டு இந்த ஏடி ரிப்போர்ட்டால் நம்ம என்ன கற்றுக்கிட்டோம் என்ன ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் இப்போ சப்போஸ் ஃபியூச்சரில் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்து ஃபேஸ் பண்ணலாம் எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ண முடியுன்றது நம்ம ஈஸியாக கற்றுக்கினது நம்ம என்டர் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு நம்ம தேங்க் பண்ணலாம் நம்ம இந்த ஏடி போடுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்த எந்தெந்த மேனேஜரும் அந்தந்த டீம் மேனேஜருக்கு நம்ம ஸ்பே மென்ஷன் பண்ணி அவங்களுக்கு தேங்க் பண்ண முடியும் இந்த ஏடி ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது என்னென்ன டாக்குமெண்ட் வந்து நம்ம ல